ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு பாயாசம் நம்மளுடைய தமிழ் புத்தாண்டு வரப்போகுது ஸோ அதுக்காக ரெண்டு வித்தியாசமான பாயாசம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இது வந்து தெரியாதவங்களுக்கு புதுசாக செய்ய போகிறவங்களுக்காக திரும்பவும் நான் சொல்லித்தரேன் இது ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் பண்ணி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு பாயாசமே பார்த்திங்கன்னா எல்லா நேரத்துலேயும் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பாயாசம் ரொம்ப ஆரோக்கியமானது நம்ம எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிறுதானியங்கள் இல்லைனா வேறு நம்மளுடைய ரவை வெரைட்டிஸில் நிறைய வெள்ளம் சேர்த்து அந்த மாதிரி பாயாசம் தான் நிறைய நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறதும் இப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது வரகு பால் பாயாசம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம் வரகு அரிசி நான்கு மேஜை கரண்டி பால் நான்கு கப் கண்டன்ஸ் மில்க் ஒரு கப் பாதாம் பவுடர் இரண்டு மேஜை கரண்டி துருவிய பாதாம் சிறிதளவு இப்போ வரகரிசி பால் பாயாசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் வரகரிசி ஒரு நான்கு மேஜுக்கு அதாவது நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப நேரம்லாம் ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க வரகு வந்து எல்லாருக்குமே இப்போ தெரியும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு சிறுதானியத்தில் வரகுக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் உண்டு நிறைய டிஷ் நம்ம அதிலே பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த இன்றைக்கி வந்து பால் பாயாசம் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க வரகரிசி இதோ இருக்குது இப்போ பால் ஊற்றிக்கிறோம் முதல்ல பேனில் பால் பாயாசன்றதுனால பால் வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து ஏற்கனவே நான் காய்ச்சி வச்சுருக்கிற பால் தான் அதனால் இப்போ இந்த பாலோட இந்த ஊற வச்சுருக்க வரகரிசியை சேர்த்துக்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து பாயாசம் கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் வரகரிசி சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பொதுவாக வந்து பால் பாயசத்தில் நிறைய வந்து சேர்க்க மாட்டாங்க அரிசி வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி தான் சேர்த்துக்குவாங்க அதனால் நீங்கள் இந்த பால் பாயசம் பண்ணும்போது குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நிறையா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பாலில் இந்த வரகு வந்து கொஞ்சம் வேகணும் நம்ம ஊற வைக்கிறது எதுக்காகனா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேகணுன்றதுக்காக தான் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது நல்ல கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கிற மாதிரி குக்கர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வேக வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பால் வந்து சீக்கிரமாக சுண்டிடும் இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் பாத்திரத்தில் வைக்கும்போது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் சு குக்கரில் வைக்கும்போது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சுண்டிடும் அதே மாதிரி திக்னஸும் கொஞ்சம் நிறைய கிடைக்கும் ஏன்னா குக்கரில் வைக்கும்போது மேலே வந்து ஆடை ரொம்ப படியாது உங்களுக்கு இதை ஓப்பனாக பண்ணும்போது பால் ஆடை வந்து மேலே வந்துட்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்து கிளறிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு சிலருக்கு அந்த ஆடை பிடிக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஆடை பிடிக்காதவங்க குக்கரில் வைக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம் ரொம்ப நேரம் எடுக்காது இப்போ இதுன்னா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இந்த பால் வத்துறதுக்கு குக்கரில் பண்ணும்போது ரொம்ப சீக்கிரமாக பால் வத்திரும் உங்களுக்கு பொதுவாக வந்து பண்டிகை நாட்களில் நம்மளுக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் குக்கர்லேயே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் ரொம்ப நேரம் கிச்சனில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது உங்களுக்கு இப்போ இந்த பால் பாயசத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரகுக்கு பதிலாக சாமை சேர்த்துக்கலாம் குதிரவாளி சேர்த்துக்கலாம் திணை வந்து இதுக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்காது இந்த பால் பாயசத்துக்கு திணை வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ நல்லா இல்லை அதனால் இந்த மூணு தான் நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறது உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா சில டிஷ் வந்து இதில் செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும்னும் போது நம்ம அதே ஃபாலோ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா திணை வந்து செய்யும்போது எப்போவுமே வெள்ளமோட சேர்த்து திணையில் என்ன பண்ணாலும் அது வந்து டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லா வருது உங்களுக்கு அதனால் திணை பண்ணும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்து பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாயாசமாக ஒரு சக்கரை பொங்கலோ பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் இந்த பால் பாயாசத்துக்கு மட்டும் திணை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அவாய்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இல்லை அவ்வளோதான் அதாவது அதுக்கு வந்து ரொம்ப அதுதான் போட்டு செய்யணும் அப்படின்னு கிடையாது ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நார்த்லலாம் பால் பாயசத்துக்கு வந்து பாசுமதி அரிசி யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா சீரக சம்பா அரிசி இல்லைனா பச்சரிசி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டு அவங்கவுங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த வரகு பார்த்திங்கன்னா இதில் நல்ல என்னென்ன நற்குணங்கள்னு பார்த்திங்கன்னா இதை நீங்கள் உங்கள் உணவில் எடுத்துக்கும் போது கண்டிப்பாக முதல்ல வெயிட் வந்து நல்லா குறையும் அவங்களுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முட்டு வலி இருக்கிறவங்க அதாவது முழங்கால் வலி இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் வரகு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முழங்கால் வலி நல்லாவே நாள் பட நாள் பட நல்லா குறையிறது தெரியுது அது நம்மளுக்கே அதை சாப்பிடும்போது நல்லா தெரியுது அதே மாதி
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த டேஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் தெரியறதில்ல அதை தவிர பார்த்திங்கன்னா வரகரிசியோட நல்லா கார குழம்பு ரொம்ப நல்லா போகும் உங்களுக்கு மீன் குழம்புக்கு வரகரிசி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கிராமங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா கார குழம்பும் மீன் குழம்பு வச்சு வரகரிசி சாதம் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இதில் நிறைய ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வரகில் கோவிலில் நான் இந்த ஏற்கனவே முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறேன் நிறைய பேர் அதை கேட்கலன்னு என்ட்டோ சொன்னாங்க அதனால தான் நான் இன்றைக்கி திரும்ப சொல்கிறேன் கோவிலில் வந்து கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது அந்த கலசத்தில் வந்து போ நிறைய பொருட்கள் போடுவாங்க அதில் போடக்கூடிய முக்கியமான பொருளில் ஒன்று வரகு அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து தனியாக இடி தாங்கி அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது உங்களுக்கு கோவில் கோபுரம் தான் வந்து இடியை தாங்குற மாதிரி ஒன்று இந்த வரகுக்கு வந்து அந்த இடியை தாங்கக்கூடிய சக்தி நிறைய அதனால் கோவில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது கலசத்தில் கண்டிப்பாக வரகு சேர்ப்பாங்க அது தவிர பார்த்திங்கன்னா வரகு வந்து ஆயிரம் வருஷம் ஆனாலும் அதனுடைய முளைப்பு திறன் வந்து குறையவே குறையாது மற்ற விதையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மேலே அதோடய முளைப்பு திறன் குறைஞ்சி போயிடும் ஆனால் வரகுக்கு மட்டும் அந்த தன்மையே கிடையாது அதில் அது ஒரு ரீசன் அதை வந்து கோவில் கலசத்தில் போடுறது இப்போ பஞ்சாலாம் வரும்போது விதை நெல் விதை பொருள்லாம் கிடைக்காமல் திண்டாடுவாங்க அப்போ இந்த கலசத்துலேருந்து விதைக்காக இந்த வரகை எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்காகவும் அந்த வரகு வந்து அந்த கலசத்தில் சேமித்து வைப்பாங்க இது தவிர பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணணுன்றது ஐதீகம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த வரகுக்கு வந்து இடியை தாங்கக்கூடிய சக்தி ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்குமா அதுக்கப்புறம் அது கிராஜுவலாக அந்த இடி தாங்குற தன்மை வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும்ன்றதுனால தான் அந்த காலத்தில் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும்னு வச்சுருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரகோட அதை நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு தவிர அதில் இருக்க ஸ்பெஷல் பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது தான் வரகில் வாங்க இந்த மாதிரி நல்லா கிளறிகிட்டே வாங்க இது நல்லா வெந்துடும் உங்களுக்கு இந்த பால்லையே வேகும்போது உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் பால் பாயசன்றதே வந்து அந்த பால்லையே நம்ம சேர்க்கக்கூடிய அரிசியோ இல்லை இந்த சிறுதானியமாக வேகணுன்றது தான் இப்போ இல்லை நம்ம வேறு எதுவுமே சேர்க்கலை நான் இந்த கண்டன்ஸ் மில்க்கு பாதாம் பவுடர் பாதாம் தான் இதுக்கு தனியாக வந்து உங்களுக்கு வா வாசனைக்கு ஏலக்காய் பொடியோ இல்லை நெய்யோ எதுவுமே தேவையில்லை உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் வேணும் அதாவது வாசனை வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கடைசியாக கொஞ்சமாக ரோஸ் வாட்டரோ இல்லை ஏதாவது ஒரு எசன்ஸ் முடிஞ்ச அளவு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா பாருங்கள் பால் நல்லா சுண்டிட்டு வருது பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இதில் கொஞ்சம் நம்ம இந்த கண்டன்ஸ் மில்க்கை சேர்த்துக்கலாம் இதில் கண்டன்ஸ் மில்க்கு சேர்க்கறதுனால நான் வேற எதுவும் எக்ஸ்ட்ராவாக சக்கரை அதெல்லாம் ஒன்றுமே சேர்க்கலை ஒரு பால் பாயசன்றது கலர் வந்து கொஞ்சம் எல்லாரும் எதிர்பார்க்குறது வெள்ளையாக இருக்கணுன்றதுக்காக அதனால தான் நான் இன்றைக்கி இதில் கண்டன்ஸ் மில்க்கு சேர்த்துருக்குறேன் முடிஞ்ச அளவு வந்து என்னோடய பாலிசி எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு முடியுமோ அங்கெல்லாம் வெள்ளை சர்க்கரையை அவாய்ட் பண்ணணுன்றது தான் என்றைக்காவது ஒரு நாளுங்கும் போது நம்ம தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த பாயசம்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப சேர்க்க போகிறது இல்லை அதுவும் இல்லாமல் தினம் அப்படி நம்ம செய்ய மாட்டோம் ஒரு நாள் பண்டிகை அப்படின்னா தான் செய்கிறதுனால அன்றைக்கி நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் பாதாம் பவுடரை இதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியோ இல்லை பால் இருந்தால் பால் சேர்த்துக்கோங்க இந்த கலர் பார்த்திங்கன்னா இதில் குங்குமப்பூ சேர்க்கறதுனால ஏன்னா எல் நம்மளால் எல்லாராலையும் வந்து குங்குமப்பூ பாதாம்லாம் நிறைய சேர்க்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாதாம் பவுடர் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக சேர்த்தாலே போதும் உங்களுக்கு இதுக்கு தனியாக நீங்கள் வேறு எதுவுமே சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது ஒன்று சேர்த்தாலே போதும் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் பாத்திரத்தில் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கைவிடாமல் கிளறிகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் அதில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு ஏன்னா நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா இதில் நல்லா அப்படியே ஆட படிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய பால் பாயசம் ஆல்மோஸ்ட் தயாராகிடுச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் இதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம பாலில் வரகு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சோம் அது கூட கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்தோம் பாதாம் பவுடர் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் நல்ல திக்காயிருச்சு பாருங்கள் உங்களோட பாயசம் 
இன்னும் கூட சுண்டை வைக்கிறதுனா நீங்கள் தாராளமாக அந்த பாலை வந்து இன்னமும் குறுக்கலாம் அது அவங்கவுங்க விருப்பத்தை பொறுத்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இதை நல்லா இன்னும் திக்காக ஆக்கிடுவாங்க நார்த்தில் வந்து நல்லா சுண்டை காய்ச்சி ஒரு சின்ன மண் ப கிண்ணத்தில் வந்து ஊற்றிட்டு உள்ளே ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ணி வச்சுருவாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிர்னின் சொல்லுவாங்க அந்த ஃபிர்னிக்கும் பால் பாயசத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் பால் பாயசம் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃபிர்னி வந்து நல்ல கெட்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு சரி இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய வரகு பால் பாயசம் தயாராகிடுச்சு நம்ம அந்த பாதாம் பவுடர் சேர்த்தனால அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் பாருங்கள் நல்லா வந்துடுச்சு அது தவிர பார்த்திங்கன்னா பால் வந்து நல்லா குறுகிக்கிட்டே வரும்போது அதுக்கே ஒரு கலரும் இருக்கும் ஒரு ஃப்ளேவரும் இருக்கும் இதில் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஏலக்காய் பொடியோ எசன்ஸோ சேர்த்திங்கன்னா அதோட பாலோட குறுகின வாசனை வந்து தெரியாமல் போயிடும் அதனால் பொதுவாக சேர்க்க மாட்டாங்க இதெல்லாமே நம்மளோட விருப்பம் தான் இப்போ அடுப்பு அணைச்சிடலாம் நம்ம நம்ம துரி வச்சிருக்க பாதாம இதில் மேலே போட்டுருங்க இது ரொம்ப தெரியாது இருந்தாலும் கொஞ்சம் நம்ம சாப்பிடும்போது வாயில் கடி பண்ணுன்றக்காக தான் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் நம்மளுடைய வரகரிசி பால் பாயாசம் தயாராகிடுச்சு ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முதலே சொன்ன மாதிரி இதில் நீங்கள் வரகுக்கு பதிலாக சாமி சேர்த்துக்கலாம் குதிரைவாலி சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு மற்றபடி கம்பு கேழ்வரகு திணையெல்லாம் வந்து இந்த பால் பாயாசம் செய்கிறதுக்கு நல்லா இருக்காது இது தவிர நீங்கள் அந்த நம்ம பாரம்பரிய அரிசியில் எதெல்லாம் சேர்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மூங்கில் அரிசி சேர்த்துக்கலாம் சிகப்பரிசி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மாப்பிளை சம்பா சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெள்ளையாக கலர் கிடைக்காது கொஞ்சம் வந்து கலர் அதோட அந்த மாப்பிளை சம்பா சிகப்பரிசிக்கு உரிய சிகப்பு கலர் கொஞ்சம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி கவுனி அரிசி சேர்த்து பண்ணும்போது அந்த பர்பிள் கலர் கிடைக்கும் பட் வந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த அந்த அரிசியிலலாம் நீங்கள் பண்ணும்போது ஸோ இந்த வாட்டி நீங்கள் வித்தியாசமாக இந்த ஒரு வரகரிசிலையோ இல்லை மற்ற அரிசி வகைகளில் எதுலனாலும் நீங்கள் இந்த பால் பாயசத்தை இந்த தமிழ் புத்தாண்டுக்கு பண்ணி பாருங்க இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது கோதுமை ரவையும் பச்சை பயிரும் வச்சு ஒரு பாயாசம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் கோதுமை ரவை பச்சை பயிர் பாயாசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் கோதுமை ரவை ஒரு கப் பச்சை பயிர் கால் கப் இரண்டாம் தேங்காய்ப்பால் ஒரு கப் முதல் தேங்காய்ப்பால் ஒரு கப் வெள்ளக்கரைசல் மூன்று கப் முந்திரி திராட்சை பிஸ்தா தேவையான அளவு ஏலக்காய் சுக்கு சேர்த்த பொடி ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஒரு மேஜை கரண்டி கோதுமை ரவை பச்சை பயிர் பாயசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் கோதுமை ரவையை நல்ல வெறும் வானொலியில் வறுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு ஒரு பேன் வச்சுட்டு இந்த ஊற வச்ச கோதுமை ரவையை சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது ஊற வச்சது எதுக்காகனா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேகணுன்றதுக்காக தான் இப்போ இதோட பச்சை பயிர் பச்சை பயிரும் நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஏழு மணி நேரம் ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நான் ஸோ அதே இதோட சேர்த்துக்கோங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பயிர் நிறைய வெயில் காலத்தில் சேர்த்துக்கோங்க உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது அதனால் இந்த பச்சை பயிர் வேக வச்சது இதோட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது ஒரு கொதி வரும்போது இந்த தேங்காய்ப்பால் தான் இரண்டாம் தேங்காய்ப்பால் இதோட சேர்த்துக்கோங்க நம்ம பயர் ஏற்கனவே வேக வச்சுருக்கனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ ரவை மட்டும்தான் வேகணும் நம்மளுக்கு அதனால் கொஞ்சம் கிளறிகிட்டே இருங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வெளியில் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு 
பொதுவாக எந்த பாயாசம் பண்ணுறதாலும் கொஞ்சம் அடி கனமான பாத்திரம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் கேரளாவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உருளின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அகல வாய் அகண்ட பாத்திரத்தில் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ அதில் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கனமாக இருக்கும்போது அடியில் பிடிக்காது உங்களுக்கு பாயாசம் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டாவது தேங்காய் பாலில் இந்த கோதுமை ரவையும் பச்சை பயிரையும் வேக வச்சோம் பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி கெட்டியாக வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து ரவை நல்லா வெந்திருக்கணும் ஏன்னா பயர் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சதுனால அது வெந்திருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு இந்த வெள்ளக்கரைசில் சேர்க்க போகிறோம் நீங்கள் வெள்ளத்தை கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கலந்துக்கோங்க நல்லா தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கனால கொஞ்சம் நிதானமான தீலியே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெரிஞ்சு போயிடும் வெள்ளம் சேர்த்துட்டு ரொம்ப கொதி அதாவது ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வெள்ளம் சேர்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா அந்த வெந்த ரவையும் பயரோடையும் சேர்த்து நல்லா கொதி வரட்டும் இதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ இதை இந்த பக்கம் அடுப்பில் மாற்றிக்கலாம் நம்ம இந்த பக்கம் நெய்யில் வந்து முந்திரி திராட்சையெல்லாம் வறுத்து இதோட சேர்க்க போகிறோம் பக்கம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த நெய் சூடான உடனே இல்லை இந்த முந்திரி திராட்சை பிஸ்தா எல்லாத்தையும் சேர்த்துருங்க சேர்த்துக்கோங்க எடுத்து வச்சிருக்கிற ஏலக்காய் சுக்குப்படி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கோம் வெள்ளம் சேர்த்துற எந்த பொருளாக எந்த பாயாசமாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் சுக்கு சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வாசனை வந்து நல்லா இருக்கும் குறிப்பாக இதில் தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கனால கண்டிப்பாக சுக்குப்படி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப நல்லது நல்லா கலந்துட்டு இப்போ இந்த முதல் தேங்காய் பாலை இதோட சேர்த்துருங்க நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க இது ரொம்ப கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சாதான் முதல் தேங்காய் பால் சேர்த்தோடனே அடுப்பு அணைச்சிருங்க நம்மளுடைய கோதுமை ரவை பச்சை பயிர பாயாசம் தயாராயிருச்சு பொதுவாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வெள்ளம் சேர்த்து பா பாயசம் பண்ணும்போது நிறைய பேர் வந்து நம்ம பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா பாசி பருப்பு தான் நம்ம சேர்த்து பண்ணுவோம் இந்த பயிர் சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் வித்தியாசமான டேஸ்ட்டில் இருந்தது அதை தவிர பார்த்திங்கன்னா பச்சை பயிர் ரொம்ப உடலுக்கு நல்லது குளிர்ச்சியும் கூட ஸோ இந்த வெயில் காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இனி நம்மளோட உணவுகளில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நம்மளோட உடலுக்கு குளிர்ச்சியான பொருட்களை தான் நிறைய சேர்த்து பண்ண போகிறோம் நம்ம ஸோ அதை மாதிரி சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இந்த பாயசம் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இது டேஸ்ட்டும் நல்லா இருந்தது நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் வெள்ளம் தான் சேர்த்து நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் வெள்ளம்னா அயன் நிறைய கோதுமை ரவையில் நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ பயிர் சொல்லவே வேண்டாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ப்ரோட்டீன் ரிச் அப்படின்ட்டுன்னு 
ஸோ இந்த தமிழ் புத்தாண்டுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஒரு வித்தியாசமான பாயசத்தை செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த ரெண்டு பாயசமும் எப்படி பண்ணுறது ஒரு சின்ன ரீக்கா பார்த்துருவோம் முதல்ல நம்ம பார்த்தது வரகரிசி பால் பாயசம் ஸோ நீங்கள் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு வரகு எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க பால் நல்லா எடுத்து ஒரு லிட்டர் பால் அளவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் பால் ஊற்றிட்டு அந்த பால் கொதிக்கும் போது ஊற வச்சுருக்க வரகரிசியும் சேர்த்து நல்லா வேக விடுங்க அது நல்லா சுண்டி வரும்போது அதில் தேவையான அளவு கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் பால் வந்து சுண்டுற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ அது எல்லாமே சேர்ந்து வரும்போது அதில் கொஞ்சம் பாதாம் பவுடரை தண்ணியில் கலக்கி அதோடு சேர்த்துட்டு மேலாப்பில் பாதாம் தூவி இறக்கினீங்கன்னா உங்களுடைய வரகரிசி பால் பாயாசம் தயார் அடுத்து நம்ம பார்த்தது கோதுமை ரவை பச்சை பயிறு பாயசம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கா பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு வானொலி எடுத்துகிட்டு அதில் ஊற வச்ச கோதுமை ரவை வேக வச்ச பச்சை பயிறு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க விடுங்க அது கொதிக்கும் போதே அது கூட ரெண்டாம் தேங்காய் பால் சேர்த்து நல்லா கெட்டியார் அளவுக்கு வேக விடுங்க இது நல்லா வெந்து வரும்போது அதில் தேவையான அளவு வெள்ளக்கரைசல் சேர்த்துட்டு கொதி வரும்போது முதல் தேங்காய் பால் நெய்யில் வறுத்த முந்திரி திராட்சை பிஸ்தா சேர்த்து கொஞ்சமாக ஏலம் சுக்குப்பொடியும் சேர்த்து இறக்குனீங்கன்னா உங்களுடைய கோதுமை ரவை பச்சை பயிறு பாயாசம் தயார் என்ன நேர்களை இன்றைக்கி நம்ம வித்தியாசமாக ரெண்டு பாயாசம் பார்த்தோம் நம்ம தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாடுற மாதிரி கேரளாவில் விஷுன்னு கொண்டாடுவாங்க அசாமில் கொண்டாடுவாங்க பெங்காலில் கொண்டாடுவாங்க பஞ்சாப்லேயும் அன்றைக்கு தான் தமிழ் புத்தாண்டு நம்ம என்னைக்கு கொண்டாடுறோமோ அன்றைக்கு தான் அவங்களுக்கும் புத்தாண்டு தினம் ஸோ எல்லாரோட சேர்ந்து நம்மளும் இந்த புத்தாண்டை சிறப்பாக கொண்டாடுவோம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார்